Bueno, boa tarde a todas e a todos. Imos comezar xa, que xa nos pasamos un pouquinho do tempo. Hoxe temos a honra de contar entre nos con John Holloway, despois dunha longa viaxe, que ben lle agradecemos, desde Puebla, México, onde desde o ano 91 se atopa impartindo clases como profesor do Instituto de Humanidades e Ciencias Sociais da súa Universidade Autónoma. John Holloway é irlandés, abogado, sociólogo, filósofo, marxista. Tanto o seu libro de 2002, Cambiar el mundo sin tomar el poder, como o do 2010, Agrietar el capitalismo, el hacer contra el trabajo, promoveron un debate internacional e como resultado foron traducidos a máis de 10 idiomas. Por suposto que segue facendo cousas. Como temos reflectido no dosier da semana, os seus últimos libros son o un do 2018, Unha lectura antiidentitaria del capital, e outro deste mesmo ano 2019, está en inglés ainda, We are the crisis of capital, nosotros somos la crisis del capital. Pero queremos volver agora aos seus primeros libros, pois é importante salientar a súa plena vicencia case dúas décadas despois. Por exemplo, o pasado agosto, o sociólogo Pierre Gaussens presentou en México o seu libro Tomar el poder sin cambiar el mundo, que lle debe a Holloway algo máis que o título. Trátase dunha crítica a nova esquerda en Latinoamérica a partir dun análise do goberno Alianza País de Ecuador, pero extrapolável a gran parte da esquerda latinoamericana. Esa nova esquerda fracasou porque fixo precisamente isto, tomar o poder sen cambiar o mundo. A devandita presentación, na que tamén participou, como non podía ser do outro xeito, John Holloway, non ten desperdicio de principio a fin. Ainda máis, se temos en conta o feito de que a esquerda europea é dependente do que se fixo en Latinoamérica, polo que resultaría moi aceitado tender pontes de análise entre estes dous lados do océano. O feito é que, dentro do debate que se abriu na esquerda nos anos 90, co levantamento zapatista, e que tomou gran forza co Foro Social Internacional, das dúas posturas enfrontadas, a necesidade da toma do poder, da toma do Estado por unha banda, e a de se construir dende abaixo por outra, parece que o desenvolvemento dos acontecementos en América Latina lle deu a razón por completo a John Holloway. Cantas veces, son as súas palabras, desviouse o grito contra a opresión nunha afirmación de identidade nacional, en movimentos de liberación nacional que fixeron pouca cousa máis que reproducir a opresión contra a que se dirixía o grito, o Estado é exactamente o que a palabra suxire, un bastión contra o cambio, contra o fluxo do facer, a encarnación da identidade. A cuestión non é tomar o poder senón romper a lóxica do capital. O feito de tomar o poder por parte dos gobernos de esquerda significou unha derrota para todos os movimentos anticapitalistas. A esquerda en América Latina utilizou a idea de democracia e de pobreso, as políticas contra a pobreza e un longo etcétera, cara a deslexitimar os movimentos de resistencia. A esquerda latinoamericana non só non cambiou o mundo ou tomar o poder, como sinala o título de Gaussens, seno que lle fixo moito dano como batiza Holloway. O rótulo de esquerdas non exonera de nada. E nos, nosos de esquerdas, non queremos modelos de como queremos vivir. Pensar un capitalismo mellor non é viable, por tanto a rabia anticapitalista é o inicio da dignidade. Nos non queremos facer un traballo todos os días que todos os días vemos a maioría de nos como a unha actividade sen sentido. Non queremos esta organización catastrófica da nosa vida. Non queremos nos vender como a única opción para sobrevivir. Non queremos que un Estado canalice as nosas loitas. Necesitamos, seguimos con palabras de Holloway, emancipar o movimento absoluto do noso devir. Temos que mirar o horizonte dende a horizontalidade, as prácticas alternativas que están entre nos e as veces non vemos, os movimentos sociais que se veñen construindo desde abaixo. Este é o Holloway de agora e o Holloway de antes, o Holloway que queremos porque nos inspira. E hoxe temos a sorte de telo aquí para lanzar entre nos ese novo grito de rompamos todas as fronteras. Benvido, señor Holloway. Perdón, es que estoy más cómodo aquí. Primero, ups. Ups. 
Y si me caigo, va a ser un poco de entretenimiento. Primer, primero, lo más importante, lo más importante, por supuesto, es muchísimas gracias a María y a todo el comité, el comité organizador de este evento, ¿no? a, Olo, a Ola Castalao. Realmente no es un agradecimiento normal, pero me parece que lo que están haciendo ahora, ¿no? ya tienen 36 años de hacerlo, es realmente algo excepcional, algo muy importante. Y para mí la invitación, la todo el trato, la recepción, la generosidad, el calor de llegar, realmente ha hecho de esta semana una experiencia excepcional. ¿no? Entonces, muchísimas gracias María, muchísimas gracias a todos. La segunda cosa que quiero decir antes de empezar es simplemente que obviamente no vengo de Pontevedra, vengo de afuera y siempre cuando llego a, a un lugar nuevo, siempre siento que siempre hay como un proceso de estar buscándonos, ¿no? que venimos de diferentes conversaciones. No, yo ya tengo casi 30 años viviendo en México, entonces estoy acostumbrado a las conversaciones, a las discusiones, debates de ahí. Y a veces cuesta trabajo, tal vez de, por ambos lados, de ir encontrándonos. Entonces, pero con paciencia. Vamos a llegar. La tercera cosa es que, según el programa, el título de la plática de hoy es Derrumbar todas las fronteras. Ajá. Pero decidí cambiar el título y también cambiar la ponencia. Y ahora tiene un título nuevo. Y el título nuevo es Ponencia sin título. <risa> Vivo en Puebla, en México. Y a la vuelta de la casa de la casa de ustedes, hay un parquecito y ya desde hace que seis meses, nueve meses, llega con regularidad a acampar en el parque una de las caravanas de migrantes centroamericanos que va hacia el norte, que va hacia la frontera de Estados Unidos, hacia la tierra de sus sueños. Y para mí realmente hablar de fronteras, siento que tengo que empezar con eso, que tengo que empezar desde ahí. Es algo que ha sido muy impactante en México en los últimos meses. ¿no? Esta serie de caravanas de cientos de centroamericanos, a veces de mil, dos mil centroamericanos, que van hacia el norte. ¿De dónde vienen? Me parece que vienen del futuro, que vienen, que llegan huyendo del futuro, es decir, que llegan huyendo del mundo destruido por el capital, llegan huyendo de los efectos 
del calentamiento global que han cambiado radicalmente las condiciones de cultivo en sus tierras, llenan, huyendo de la violencia, del auge de la de violencia que caracteriza el capitalismo de los últimos años, llegan huyendo de la desigualdad creciente que es parte del capitalismo moderno. Uno de los éxodos más grandes, porque obviamente no es solamente latinos centroamericanos, sino latinoamericanos, africanos, etc., están huyendo de la extinción que amenaza a todas y todos. Seguro que han visto que en los las últimas semanas se ha hablado mucho del movimiento Extinction Rebellion, revuelta contra la extinción en Gran Bretaña. Un movimiento que está haciendo todo lo posible para subrayar, subrayar la urgencia de combatir la tendencia hacia la extinción de la humanidad. Y me parece que en cierto sentido estas caravanas también se pueden ver como otra cara de la misma revuelta contra la extinción. No es que haya, creo, ningún, con, ninguna conexión institucional, pero realmente el fondo de los dos movimientos es el mismo. ¿no? Entonces, que ellas y ellos son parte de la misma rebelión contra la extinción que nos está amenazando a todos y todas. Y con eso están señalando la urgencia de la situación actual. ¿no? Que me parece importante que no, que no caigamos en la idea de que eso me parece que tal por momentos pienso que es tal vez un peligro de los 36 años que se va perdiendo, se, se establece una continuidad que me parece excelente, pero tal vez se va perdiendo este, este sentimiento de la urgencia de la situación. La situación ya no es la situación de hace 36 años. Ya estamos en otro mundo, un, otro, un mundo con otros peligros, con otras preguntas. Entonces, ¿de dónde vienen? Me parece que vienen del futuro. ¿no? Decir que vienen de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, sí es cierto, pero eso es, no, no es lo importante. Lo importante es que están huyendo la amenaza que seguro se va a ir extendiendo en los años que vienen y que amenaza a todos nosotros. ¿A dónde van? Bueno, ya sabemos. Van, probablemente van a Tijuana o a Ciudad Juárez, o a otra ciudad en la frontera del lado mexicano, a esperar su turno de estar entregados por los agentes migrantes del otro lado. O bien, algunos sí, van a tratar de cruzar ilegalmente, algunos van a morir en el intento, algunos van a caer en las manos de las patrullas fronteras. Algunos sí van a pasar seguro. 
algunos sabemos nunca van a llegar a la frontera porque van a caer en las manos de los narcos y los narcos los van a poner a trabajar o simplemente los van a matar. ¿No? Como el incidente hace que dos, tres, no, como cinco años creo, en San Fernando, cuando los narcos simplemente mataron a 77 migrantes. ¿no? Muchos van a ser interrogados, muchos van a ser mandados de vuelta a la casa y pocos van a tener la suerte de llegar al capitalismo estadounidense para vivir en la miseria, la discriminación y la inseguridad que caracterizan la vida de los migrantes. Entre los migrantes hay muchas mujeres jóvenes con bebés que me hacen pensar en la canción de cuna o nana, como decían hoy en la mañana, ¿no? la plática de, de Alberto. ¿no? En la canción de cuna de una madre proletaria de Bertolt Brecht. Hijo mío, poco importa lo que llegues a ser, los palos contra ti ya los tienen preparados, porque a ti, hijo mío, en este mundo solo te espera el basural y ya está ocupado. La violencia, la discriminación, la pobreza, un mundo sin esperanza o tal vez más bien un mundo donde cualquier esperanza es una ilusión. Y tal vez no solamente para ellas y ellos, sino para nosotros también. Seguro que todos, todos, todas los sentimos a veces que cualquier esperanza es una ilusión o ha sido una ilusión. Por momentos pienso que es la vejez. Las esperanzas se develan como ilusiones. Pero realmente no. Me parece que es más bien cuestión, no es tanto cuestión de edad, sino de los tiempos. El mundo se nos está encerrando, las fronteras se están endureciendo, los muros están creciendo, no solamente el muro de Trump o el muro de Brexit, sino también los muros conceptuales, los muros de lo que somos capaces de pensar. Tal vez todos tenemos que tomar como inspiración, como inspiración intelectual por lo menos, a los migrantes que con sus hijos chicos se niegan a aceptar las fronteras, que escalan los muros de cinco metros para tirarse abajo del otro lado que cruzan los ríos, que arriesgan la vida para cruzar el Mediterráneo, diciendo, no, no vamos a aceptar las fronteras, no vamos a aceptar los muros. Sabemos tal vez a dónde llegan los migrantes, pero también tenemos que preguntar, ¿a dónde quieren llegar? Llegan normalmente, como lo dijimos hace un momento, normalmente si tienen suerte, 
llegan a un mundo de miseria. Pero su sueño es todo lo contrario. No es que quieran llegar a un mundo de miseria, sino quieren llegar a un mundo de oportunidades, un mundo donde su dignidad se reconoce y se aprecia. Quieren llegar, en otras palabras, a un mundo que no existe. Viajan con un cuento de hadas en la mente. Viajan hacia un mundo que existe solamente en su imaginación o tal vez mejor viajan hacia un mundo que existe en su imaginación y tal vez todas y todos aun si no vivimos en las mismas circunstancias extremas viajamos con un cuento de hadas en la mente viajamos hacia un mundo que existe en nuestra imaginación. Y normalmente cuando se habla de la migración y de las fronteras y de los migrantes, no se presta mucha atención a ese mundo que no existe, precisamente porque no existe. Pensamos tal vez que son unos locos, unos ignorantes sin educación que seguro van a ser muy desilusionados. Pero ni modo, así es la vida. Es decir, que vamos construyendo o reforzando, nosotros vamos construyendo una frontera entre el mundo que existe, el mundo del realismo por un lado y el mundo de los anhelos el mundo que tal vez podría existir sabemos que este mundo que anhelan este mundo del reconocimiento de su dignidad no lo van a encontrar ni llegando a la frontera, ni pasando la frontera. Pero al mismo tiempo, sabemos que sí podría existir. No hay nada en la condición humana, no hay nada en el carácter humano que haga imposible el reconocimiento de la dignidad de otros. Y es este mundo que no existe que me interesa este mundo del cuento de hadas este mundo de locura ¿y por qué? ¿por qué hablar de eso? ¿por qué hablar de eso si no existe? y yo creo que sobre todo porque lo que me da terror en este momento y yo creo que sí también lo tengo que decir lo que me da terror después de los últimos días bueno, último día y medio de discusión es que estamos perdiendo este mundo de locura que lo estamos expulsando de nuestra cabeza ¿No? estamos muy bien muy contentos hablando de la dominación hablando de los cambios en el imperialismo hablando de la crisis de la hegemonía estadounidense pero hasta ahora yo creo que no se ha mencionado la palabra revolución y no se ha mencionado la idea del cambio radical. Y, y lo que me da miedo es que sin, lo, sin, sin que lo queramos nuestra cabeza se va 
como encogiendo. No, que me imagino que muchos de nosotros, muchos de nosotros que estábamos ya conscientes, digamos, hace 30 años, sí, no teníamos problema para hablar de, de, hablar de, de revolución o cambio radical. Pero como me parece que el discurso de la izquierda existe un peligro real de que se vaya enfocando simplemente la, de, en la dominación. Y estamos perdiendo este mundo de locura, este mundo de sueño que sí podría existir otra cosa. No solamente aquí, por supuesto, sí aquí. Pero también siento que es algo que, los, que está pasando en las universidades. ¿no? Que en las universidades y también seguro en las escuelas. Pero, eh, pero sí, seguro en las universidades. El espacio para plantear la posibilidad de un cambio, cambio radical social se va reduciendo. ¿no? Lo que antes sí se podía decir, ahora se va definiendo como algo absurdo, irrelevante. ¿no? Entonces es por eso que quiero seguir <coughs> perdón <coughs> quiero seguir los migrantes no solamente a su destino práctico en la frontera, sino también seguirlas en sus sueños de lo que podría ser. <coughs> Perdón. Este mundo de los sueños no existe pero sí tiene una fuerza real. Los migrantes huyen, sí, de una situación terrible, pero también quieren llegar, quieren llegar a un mundo mejor. Este mundo mejor, en términos de lo que existe, es un mundo falso, una imagen mentirosa, no el sueño americano, la imagen que se nos proyecta todo el tiempo en la televisión y las películas. Pero es una mentira que refleja la fuerza del anhelo. ¿no? Me parece que es importante cuando hablamos de la fuerza del, de la ideología o de los medios o incluso de los ejércitos del mundo, de los, del capital, es importante recordar que reflejan algo, que reflejan un miedo, que reflejan el intento constante de contener los sueños, los anhelos. Aún si pensamos en el bebé de la nana de Brecht. Hay más que eso, no está solamente destinado al basural. Y claro que el, el, la canción no termina ahí, ahí, ¿no? Sigue, hijo mío, escucha lo que tu madre te dice. A ti te espera una vida peor que la peste. Pero yo no te he llevado tanto tiempo dentro mío para que lo soportes todo tranquilamente. Entonces es esta negación, este rechazo que expresa la mamá en la canción, pero que compartimos nosotras, nosotros, porque si no compartimos ese rechazo, no entiendo por qué estamos aquí. Es esta negación que nos hace seguir explorando este mundo de loco, 
que no existe. Y este mundo tiene un nombre, un nombre que no es, no es nombre, un nombre conocido por todos. Se llama no lugar y no lugar obviamente es utopía. ¿Dónde está? ¿Cómo llegar? Tomás Moro, en su libro genial para mí, que me sigue encantando, nos explica perfectamente cómo llegar a la tierra anhelada. Incluye en la introducción del libro una carta escrita, supuestamente escrita, por un amigo suyo, Peter Gillis, y dirigido a otro amigo, Jerome Busleden. En esta carta, Gillis habla del encuentro en una reunión social en Amberes en, mil, en 1515 entre Thomas Moro y Rafael el viajero que acababa de regresar de Utopía. Y había más gente en la compañía y estaban como hablando de eso. Rafael estaba contando sus experiencias. Y dice Peter Gilles, Moro está un poco preocupado porque no sabe la posición exacta de la isla. De hecho, Rafael sí la mencionó, pero nada más rápidamente y de paso, como si pensaba regresar al tema después. Y por alguna razón, los dos estábamos destinados, destinados a perderla. Ves, justo cuando Rafael tocaba la cuestión, un serviente se acercó a Moro y le susurró algo al oído. Y aunque eso me hizo a mí escuchar con aún más atención, en el momento crítico, uno de sus colegas empezó a toser ruidosamente. Supongo que se resfrió en el barco. Así que el resto de la oración de Rafael fue totalmente inaudible. Entonces, no sabemos cómo llegar a Utopía. ¿no? Moro nos deja con un problema. Después de tantos años, no sabemos cómo hacer la revolución, cómo hacer realidad los sueños de estos viajeros centroamericanos. Y tal vez por eso preferimos no hablar del tema. Si no tenemos la respuesta, ¿por qué mencionar la pregunta? Y me parece a mí que la tos es de una importancia tremenda tremenda ahora, sobre todo ahora en el siglo XXI. Porque sabemos, sabemos muy bien que la revolución es más urgente que nunca. Sabemos que si, que si, si seguimos con la misma dinámica social, si seguimos en el capitalismo, lo más seguro es que sí vamos a aniquilar a la vida humana y la vida de muchos otros animales y plantas en este planeta y, ya, y que ya lo estamos haciendo. Sabemos que la revolución es de una urgencia terrible, pero al mismo tiempo me parece que todo, tenemos que decir que no sabemos cómo hacerlo. 
no sabemos cómo hacerlo, porque si vemos la experiencia de los siglos 20, del siglo XX, podemos decir que todas las revoluciones comunistas fracasaron. Y no solamente fracasaron, sino que produjeron resultados terribles en algunos casos. Y yo creo que eso tal vez, ¿no? ya que ya hemos abierto la discusión un poco, fue la base de mi discrepancia con Ángeles Díaz ayer y con Alberto Cruz hoy. Porque ella me pareció, ellos me parecen, manejaban todavía el esquema tradicional leninista y estado céntrico de la revolución. Y mi reacción es simplemente que no, que no funciona. Y no podemos pretender que sí funciona. No podemos jugar juegos en esta situación. Si no funciona, si no funcionó en el pasado y si la revolución sigue siendo urgente, entonces tenemos que reinventar el concepto de la revolución. ¿No? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo creamos otro mundo? No sabemos, no sabemos, y por eso tenemos que pensar. Nos está persiguiendo el futuro, exactamente como el futuro está persiguiendo a los migrantes centroamericanos. Nos está persiguiendo la extinción futura, todos lo sabemos. Y por eso tenemos que pensar que experimentar, que preguntar. No sabemos la respuesta, por eso tenemos que caminar preguntando. Moro no nos da una respuesta, sí nos da la tos, y me parece que la tos es nada más. Es por un lado una belleza literaria, ¿no?, pero no, es realmente algo muy importante. Moro está diciendo, no sé cómo llegar a utopía. Y nosotros yo creo que tenemos que empezar cualquier discusión diciendo, no sabemos cómo crear un mundo mejor. Sí sabemos que es urgente y no sabemos cómo lo, hacerlo. Entonces, Moro no nos da la respuesta, por supuesto, pero con su presentación del viaje sí nos indica que el punto de salida es la rabia, la desesperación resultante en su caso del cercamiento de la tierra y el hambre de la gente a principios del siglo XVI. Su punto de partida es negativo y realmente no muy diferente del punto de partida de los migrantes actuales. El libro de Moro me parece hermoso, pero también tiene un problema. Empieza en la primera parte con una crítica fuerte a la sociedad inglesa de su época, también retoma este anhelo de un mundo mejor que es parte de cualquier crítica radical, pero en la segunda parte del libro nos aleja de ese anhelo colocando su mundo mejor en una isla con una sociedad aparentemente ideal, pero con reglas estrictas y sin ningún movimiento. Toma el anhelo, toma y reconoce el anhelo de un mundo mejor, que es parte, me parece, de cualquier sistema de opresión, 
cualquier sistema de dominación, la dominación no se concibe sin resistencia. Yo creo que por eso me enoja tanto. Sí, me enoja tanto cuando la gente habla de dominación sin hablar al mismo tiempo de resistencia. Entonces, sí, toma este anhelo del mundo mejor, que es parte de cualquier sistema de opresión o dominación, y lo positiviza. Ahí está el problema, que toma este anhelo negativo, es este grito de rabia en contra de la obscenidad de la sociedad actual, y lo positiviza lo convierte en una imagen fija de lo que sería la sociedad actual. Empieza con un no, un ya basta. ¿No? ¿No? Pero luego convierte esta, este ya basta en algo positivo. Mientras que el anhelo de un mundo mejor siempre está dirigido contra el mundo actual. Es una fuerza negativa, una fuerza antagónica. Existe un, un antagonismo entre el anhelo y la existencia del mundo actual. ¿No? La utopía, la utopía que se expresa en estos sueños locos de los migrantes, en realidad no es un no lugar, es más bien un anti lugar, un lugar dirigido y en conflicto con el mundo actual. No es una utopía, sino una antitopía. ¿No? La brecha entre los sueños de los migrantes y la realidad que encuentran es una brecha antagónica. La opresión misma ya contiene su antagonismo. No puede ser cuestión de estudiar primero la dominación y luego quién sabe cuándo, la oposición. Un mundo que no existe, perdón. Hace calor. Un mundo que no existe. Un mundo... Un mundo que no existe. Entonces, un mundo que existe, pero no está en una isla. El mundo que no existe, esta utopía, más bien esta anto, anti, antitopía, no está en una isla por ahí. Está bajo tierra. Está aquí. Está, es un mundo subterráneo, un antimundo, un antimundo con una gramática negativa. Bajo tierra, todos sabemos, vive el topo. Bajo tierra vive el topo Símbolo de revolucionarias y revolucionarios, fuerza destructiva e impredecible. Símbolo también de la antítesis de estas fuerzas subterráneas que de repente se revelan y rompen la tesis establecida la tesis con sus fronteras definidas. La antítesis es un movimiento contra 
las fronteras, obviamente. Hablar de fronteras es al mismo tiempo hablar de las fuerzas que van socavando las fronteras, es decir, hablar de los movimientos en, en contra y más allá de cualquier frontera. La frontera no es nunca un límite absoluto, sino su existencia misma es una invitación a romperla. Es una invitación a proyectarnos más allá. Si no hablamos de antifrontera, en el mismo momento que de frontera, estamos en realidad fortaleciendo la frontera, abstrayéndola del antagonismo social. Lo difícil, por supuesto, ¿no? sobre todo cuando hablamos de topos, lo difícil es que por momentos tenemos la impresión de que el topo está durmiendo o que tal vez ya, ya murió de agotamiento o de desilusión. Seguro que eso sí se nos ha ocurrido a todos de vez en cuando. Pero me parece que eso tiene que ver tal vez con una positivización del topo, de la idea del antimundo. Cuando en realidad el mundo, este antimundo, es un mundo negativo constituido por nuestra negación del mundo existente. La lucha de clases está ahí todo el tiempo, simplemente porque el capital es un ataque constante en contra de nosotros y este ataque siempre hace surgir de una forma u otra resistencias. No. Esto me parece es lo que pasa perdón, con el concepto de la clase trabajadora. ¿no? Que en lugar de entender la clase trabajadora como el polo de una relación antagónica constituido por su antagonismo con el capital, la ideología de los partidos y del mismo movimiento obrero la positivizó como un grupo definido de personas, básicamente hombres. Luego, cuando este grupo no hizo la revolución esperada, yo creo que pasa varias cosas. Muchas veces simplemente no se habla. Ya no se habla tanto de clase trabajadora, y a veces se habla, se prefiere hablar de movimientos sociales. Ahora todo, todos hablan de movimientos sociales. El problema con el concepto de movimiento social es que ya no contiene ningún, un, ninguna noción de un antagonismo social fundamental. ¿no? Hay una multitud de movimientos sociales con una, una multitud de luchas. Y si estamos en este, multitud, este mundo de movimientos sociales, ¿para qué necesitamos un concepto de capital? Y si no tenemos un concepto de capital, entonces, ¿por qué necesitamos un, un cambio radical? ¿Por qué necesitamos una revolución? No, entonces ahí se va, se va perdiendo y me parece que sí hay que mantener la idea de la clase trabajadora, pero entendiéndola no como un grupo de personas, sino como un rechazo al trabajo abstracto, al trabajo enajenado, es decir, como lucha contra la clasificación que nos impone el capital y contra el trabajo que nos impone el capital. 
¿no? Que el concepto de clase trabajadora tiene sentido si se entiende como una clase antitrabajo, es decir, antitrabajo capitalista y antitrabajador, anticlase. Esta idea de una gramática negativa me parece fundamental. Afecta, por ejemplo, cómo leemos el capital. El capital empieza con una oración que dice la riqueza de las sociedades en las cuales domina el modo de producción capitalista aparece como una gigantesca acumulación de mercancías y la mercancía como la forma elemental de esa riqueza. Está diciendo que la riqueza existe enjaulado, enjaulada dentro de la forma de mercancía. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sobre todo si preguntamos luego a Marx, bueno, ¿qué quieres decir por riqueza? Y Marx sí nos, nos contesta en los Grundrisse, dice, si se despoja la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza? sino la universalidad de las necesidades, capacidades, cosas, fuerzas productivas, etc., de los individuos creada en el intercambio universal. Es la elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin otro presupuesto que el desarrollo histórico previo que convierte en objetivo a esta plenitud total de desarrollo, es decir, el, de, el desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no medidas con un patrón preestablecido. La riqueza es una la elaboración como resultado de la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado, sino que produce su plenitud total. Una elaboración como resultado de la cual no busca permanecer como algo devenido, sino que está en el movimiento absoluto del devenir. O en otras palabras, para Marx me parece que está diciendo ahí que ser humano es romper todas las fronteras y que la gran frontera para los humanos es la existencia de esta, de, de este movimiento absoluto del devenir en la forma mercantil. Ahí está la frontera fundamental. Entonces, este movimiento absoluto del devenir existe encarcelado dentro de los límites de la mercancía. Eso es lo que nos está destruyendo. El hecho de que todo se vende y se compra, todo está subordinado al dinero pero no solamente dentro de, sino desbordando, es decir, en contra y más allá de la forma mercantil. Tenemos un potencial, un potencial enjaulado, encerrado dentro de fronteras, pero que al mismo tiempo va rompiendo esas fronteras. La riqueza existe, es lo que dije de la gramática negativa, no es que la riqueza existe solamente enjaulada, enjaulada y no existe al lado de la mercancía, pero necesariamente existe contra la mercancía. 
Y el capital me parece es la historia, no de la dominación, no solamente de la dominación, es la historia de este, este antagonismo, desbordamiento. No es simplemente la historia de la mercancía, el valor, el trabajo abstracto, el dinero, el capital, sino que en cada momento hay una contrafuerza, un desarrollo de la riqueza, el valor de uso, el trabajo concreto, las fuerzas de producción. ¿no? Y en el movimiento del submundo, de la oposición, es un movimiento del submundo de la oposición latente y nos abre por eso la idea de la revolución no como el triunfo del partido revolucionario que ya no existe sino como la emancipación de la riqueza algo que nos toca a todos en nuestra cotidianidad este perdón un momento sí. bueno espero que están pensando en todo eso. <coughs> Ya. Más o menos para terminar, pero cuando la gente dice eso, siempre quiere decir que voy a seguir otra media hora, ¿no? <risa> pero más o menos para terminar y para moverme a la cuestión más explícita, supongo, de la filosofía. Quiero decir, este mundo, por supuesto, este mundo bajo tierra, este antimundo de rebeldía, de no, no aceptar, este mundo que todavía no existe, es el mundo del todavía no. Y, por lo tanto, el mundo que existe todavía no, como anticipaciones, como luchas, como rebeldías, como anhelos, como sueños, ¿no?, eso para hablar de lo que para mí es el libro más importante, más bello, seguro, de la filosofía del siglo XX, es decir, el principio de esperanza de Ernst Bloch. La anticipación de otro mundo, es decir, la anticipación activa de otro mundo, como un movimiento contra y más allá del mundo actual, existe por todos lados. Y justo ahora, cuando parece que ya no hay posibilidad de crear otro mundo, me parece justo ahora, cuando muchas veces nos parece que la esperanza está muerta, me parece que necesitamos la esperanza y la reflexión sobre la esperanza más que nunca. Él todavía no es una inquietud, un desasosiego, un desbordamiento, es el movimiento del devenir absoluto de Marx, es el desasosiego de la vida que es está en el centro de la filosofía de Hegel, del joven Hegel, y es la no identidad de Adorno. Para Adorno, la no identidad es lo que no se puede domar, no, no, lo que no se puede contener por el concepto identificador. Y como nosotros en Puebla lo leemos, el gran aporte de Adorno es que nos deje, deja entender 
el capital como un sistema de identificación, sistema de encapsularnos dentro de identidades, dentro de clasificaciones, definiciones, sistema de identificación que nos lleva, entre otras cosas, al racismo y que recibe su expresión suprema en los horrores del campo de concentración de Auschwitz, ¿no? un tema que surgió en la discusión de ayer en la mañana. Por la política anticapitalista, entonces, es necesariamente una política anti-identitaria, una política que rechaza las etiquetas, las clasificaciones, las fronteras. Todo eso para decir que me parece que estos sueños de los migrantes no son sueños ridículos, realmente son sueños que son... Sí, que constituyen el tema más importante de la filosofía y de la tradición filosófica radical. Son parte de este submundo, de este mundo bajo, bajo tierra, tierra, de este mundo subversivo, de este mundo de revuelta, de este mundo de no aceptar parte de este mundo que todavía no existe. Es decir, que sí existe como no identidad, como anti-identidad. O como dice Arundhati Roy, un escritor de India, otro mundo no es solamente posible, ella, la munda, ya está en camino. En un día tranquilo puedo escucharla respirar. Eso es lo que escuchamos en los sueños absurdos de los migrantes. Al principio dije que esta es una ponencia sin nombre. Sí, es una ponencia sin nombre. Pero en realidad tengo dos nombres posibles para la plática. Y es un poco, no sé si conocen a estos libros para niños sobre todo, donde el lector puede ir moldeando la trama del libro, ¿no? escogiendo diferentes resultados en en diferentes momentos. Entonces es un poco como eso. El primer título posible es Canción de la Extinción. Extinction Song. Ahora como nunca antes estamos enfrentados con la posibilidad muy real de la extinción de la humanidad y de gran parte de la vida terrestre. Y no solamente como algo que puede pasar en el futuro, sino como algo que ya está pasando. Es la dinámica del capital, es decir, la dinámica generada por esta organización social que nos está empujando en esa dirección, con una fuerza, una velocidad extraordinaria. Eso es lo que lo hace más urgente que nunca, romper la dinámica del capital, la dinámica de acumular, acumular, de he aquí a Moisés y los profetas, como dijo Marx, y no lo podemos hacer repitiendo los modelos del siglo pasado. Tenemos que 
inventar la revolución y sí lo tenemos que hacer. Tenemos que reinventar la revolución como ya lo están haciendo muchos movimientos y grupos como los zapatistas en México. Tenemos que caminar preguntando. Tenemos que empezar no desde la victimización, desde la dominación, sino desde la dignidad. Y solamente si nos movemos así podemos cambiar el mundo. Dios, perdón. Solamente así podemos cambiar este nombre terrible de la canción de extinción y poner en su lugar una redemption song, una canción de la redención dedicada a la redención de los sueños locos de los migrantes. Gracias.